Здравствуйте! Я приветствую вас на канале Ольга Санторо. С вами, как всегда, Ольга и тема нашего расклада. Сегодня тайные разговоры. Что думают и что говорят? Мужчины, поклонники тайные и явные. Женщины, подруги и не очень. Соседи, коллеги, начальство, подчиненные. Что происходит вокруг вас и за вашей спиной? Итак, мои дорогие, давайте посмотрим. И для начала вы сейчас, вы в сегодняшнем дне, информация о вас. Итак, вы сейчас в каких энергиях находитесь? Дальше мы посмотрим работу. Ваше окружение деловое. Как вас воспринимают в деловом окружении? Что о вас говорят, какие события, что кроется и что станет явным в ближайшее время. Дальше женщины, подруги и не очень. Что думаете, что говорят о вас? Какие горячие новости, какие горячие сплетни сейчас обсуждаются? Мужчины, поклонники тайные и явные. Что там происходит? Что за разговоры? Идут, когда мужчины смотрят вам вслед. Дальше. Негатив. Есть ли такая ситуация? От кого? Почему? Вот такие прямо сплетни. Есть ли такая ситуация? Кто там это разводит, это болото? И почему? Посмотрим. Есть ли вообще такая ситуация? Дальше. Ваше окружение, люди, с которыми вы сталкиваетесь время от времени или достаточно часто. Дальние родственники и близкие соседи. Что думают и что говорят? Какое в общем впечатление вы производите, когда вас видят в первый раз? Что скрытое проявится, что скрытое станет явным. Что проявится и станет явным. Что сейчас так тщательно скрывается и почему. Приятная неожиданность от вашего окружения. Какие приятные новости, интересные люди, в ближайшее время порадуют вас. Итак, настраиваемся на гадание и давайте будем начинать. И для начала первых три карты вы сейчас, вы в сегодняшнем дне. Человек, знаете, очень даже такой рассудительный. Вы знаете, кому стоит помогать, а кому не стоит, кто где-то заслужил свои какие-то переживания и события в своей жизни. На сегодняшний день вы человек, к которому очень часто обращаются, и который действительно имеет силу вот, воздействовать на ситуацию, возможно, вокруг себя. Здесь есть момент, давайте посмотрим. Возможно, шанса какой-то мужчина вот у вас э, желает от вас какого-то шанса. Вот прямо идет ситуация, что именно сейчас кто-то натаптывает к вам дорожку за чем-то, за каким-то шансом. Что-то, знаете, все-таки вы очень интересный человек, интересная женщина для окружающего мира. И здесь есть момент, что вы как многое можете привнести. Вообще-то здесь показывает человека нужного, человека нужного для своего окружения. Там, где вы работаете, где вы живете, то есть вы человек, к которому очень часто обращаются, на которого, по сути, сильно надеется. Здесь очень даже может проходить, потому что вот вышла прямо королева жаза, женщина, которая на сегодняшний день вот прямо в своих целях, в своих достижениях, имеющие определенные лидерские задатки. И вы можете, знаете, на сегодняшний день не быть там впереди планеты всей, но у вас есть вот эта энергия на движение, на прорыв, на успех. Вот это у вас есть. Вообще-то женщина очень артистичная. Очень такая обаятельная, привлекательная, в ней что-то есть. Вот есть вот это, знаете, вот этот диамант, вот, это, вот этот бриллиант женственности, элегантности. И вы вот умеете себя преподнести, умеете вот себя показать. Вообще эта женщина умеет и любит наряжаться, быть красивой, быть ухоженной. То есть этой женщине вот присущи вот эти энергии. 
Вообще-то человек сильный. Вот здесь прямо, знаете, вот не зря нам показали. Вот эта женщина, да, вот вы вышли королевой жезлой. То есть на сегодняшний день... Вы в энергии, вы в ресурсе, вы человек, который вот может выходить на первый план, которому сейчас будут и какие-то шансы, возможности даваться. Женщина, которая чувствует в себе силу, да, хоть возможно жизнь ее не так проста. И здесь человек, который имеет силу давать шансы. То есть я бы сказала так, что да, есть некое здравомыслие, безусловно, но вы тот человек, который дает шанс людям показать себя с лучшей стороны, показать свои лучшие какие-то качества. И вы э, не особо часто навешиваете ярлыки, потому что вот даете шанс человеку все-таки проявиться с лучшей стороны. Вообще-то женщина, которая ищет в людях что-то хорошее, да, какие-то качества, которые... Ну вот украшает человека. Возможно, у кого-то там э, добрый ласковый характер, кто-то хороший сотрудник, кто-то прекрасный друг. У кого-то, возможно, из хорошего только шнурки на ботинках. Но, тем не менее, вы умеете видеть в человеке что-то интересное и этим сильно привлекаете к себе. Потому что, когда с вами общаются, вот мужчины особенно, они отмечают вот особенную вашу энергию. Хоть эта женщина очень тверда характером и может уходить любя то есть вот такую женщину ее не остановишь она может давать шансы она может там что-то очень даже и прощать но если уже ею принято решение что это все вот эта женщина даже любя может выходить из отношений очень сильный очень гордый человек очень часто вот много на себя берете и загружаете себя, имея силу, да, чувствуя в себе силу и энергию, что я вот могу, часто вот берете на себя очень-очень много. Да, этой женщине присущи вот этот момент, что вот лучше меня никто не сделает. И вместе с тем, вы знаете, вот это ваша, вот это тот момент, что вы как-то на себя много берете. Это стимулирует вас развиваться. Вот это человек, который все время развивается, все время находится в движении, все время она, вот знаете, так или иначе обогащает свой внутренний мир. Но вы знаете, что да, королевы жаза, они очень такие эмпатичные, они очень темпераментные, они очень интересные вообще, вот мужчинам в прекрасных вот таких энергиях проявляются. Эти женщины любят роскошно выглядеть, да, хорошо выглядеть. Я не могу сказать, что женщина меркантильна, отнюдь нет. Но она умеет себя прямо проявить, показать и умеет и заработать, да, потому что вот эти лидерские энергии, они нравятся людям окружающим и часто вас хорошо воспринимают. Хоть, ну давайте посмотрим, потому что, знаете, такую женщину, Ей и завидовать будут, ей и палки в колеса оставлять будут. И всегда найдется противостоящая сторона вам. То есть вот сказать, что легко, нет, силы много, но и, знаете, как-то вот зависти много вокруг вас. Ну давайте посмотрим, потому что и здесь, да, как некий такой момент, как и шансы хотят, но и с другой стороны хотят хоть немножечко того, что есть у вас. Ну давайте посмотрим. Итак, вы сейчас. Вы сейчас вот человек, который способен верить, который очень даже э, под ударами судьбы и реальной жизни, да, но вот защищает что-то такое искреннее внутри себя, такое какое-то доверие. Вот вы склонны верить людям, вы склонны вот прямо слушать, с, знаете, с таким вот э, искренностью, да, в желании помочь человеку. Вы нравитесь мужчинам, вы нравитесь мужчинам, но вы как-то вот не терпите какого-то застоя в отношениях, да, и если мужчина вот по рыцарю Пентакли начинает медлить, это очень даже для вас вот такой показатель, который вас отталкивает, то есть вы не любите затухающих ситуаций, тлеющих отношений, вам нужен темперамент, но вам нужна определенная страсть, вам нужно проявление чувств и любви, но и в то же время, вот когда эта женщина находит свою любовь, она чрезвычайно верная в отношениях к этой женщине притягивается очень часто мужчина и в желании знаете прикоснуться вот к этой необычной вот такой вот энергии вот прикоснуться да то есть здесь нам показывает что 
мужчины тянутся к вам. Но здесь женщина вот таких затухающих отношений она не терпит. И мужчин, который, вот знаете, победил и расслабился, вот это тоже не ваш вариант. Такую женщину все время нужно удивлять, да, все время нужно покорять. Ну хорошо, и сейчас давайте посмотрим. Вы знаете, почему вот этих затухающих отношений и таких тлеющих чувств вы не любите? Вы какую-то вот трансформацию прошли. И понимаете, что вот редко когда можно что-то возродить, да, разжечь опять какой-то пожар. Почему-то вот некая трансформация, потому что вот как что-то было прожито, да, и вы вот в некой такой энергии лучше уйти любя, чем вот знаете, вот что-то от человека тянуть. Вы э, такая женщина, которая вот прямо яркие чувства, яркие эмоции, яркая страсть, жизнь на полную силу, да, не где-то там в тени э, за, запуганной, да, вот э, ожидать какого-то чуда. Нет, эта женщина прямо вот свою жизнь держит в руках и очень-очень активно. Такие женщины, они вот знаете, вот их расцвет, он очень даже после 30 то есть эта женщина вот в свою силу вступает, вот после 30-40 лет, вот они, вот знаете, вот это вкус жизни настоящий начинает ощущать, когда вот такая какая-то суета жизненная немножечко отступает, как что-то кому-то кто-то должен, да. И вот уже с возрастом она начинает наслаждаться жизнью. И очень хорошо выглядит. Вот, вот, вот женщины вот хорошо очень выглядят. Чем дальше, знаете, тем больше шарма, эстетики, тем больше вот этой радости от жизни. Человек умеет наслаждаться жизнью. Ну хорошо, еще одну карту, да, возьмем. Вы знаете, вас считают, возможно, даже немножко коварной женщиной. Потому что вы прямо вот умеете зацепить. Но как-то вовремя понимаете ваши, не ваши, и умеете ускользать. И очень даже таким мощным мужчинам способны потрепать нервы. И вас вот мужчины вы считают прямо такой немножко коварной женщиной. Ну хорошо, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим. Итак, что на работе? Работа, дела, ваше увлечение, хобби, учеба. Что там происходит? Как вас воспринимает вот это окружение? Ой, девочки, а я вам скажу, что о вас много думает. О вас много думает. Вы такой человек, на которого, вот, по сути, планы строят определенные. Вы умеете удивлять, вы умеете очень так раскрываться. Я бы даже сказала, что здесь человек креативного вот такого состояния. Да? То есть человек нестандартно мыслящий. И очень даже в каких-то вот таких затруднительных ситуациях вы можете выдать, ну, просто какие-то очень классные идеи. Вообще-то женщина, которая вот быстро обучается, вот какая бы сфера ни была, вот человек быстро может найти свое. Но и если видит, что какого-то развития продвижения нет, вы можете быстро переключаться. Да, что думают о вас, вот в вашем окружении? Вот вы странно язык, вы такой человек, который не потерпит. И вроде, знаете, внешне видишь такую обаятельную, очень такую улыбающуюся женщину, но под каким-то, возможно, где-то сарказмом, юмором кроется истина, кроются именно те слова, которые вы хотите сказать. И вы своего не упустите, вы не дадите себя вот в угол загонять. Вообще-то человек, который чрезвычайно устойчив, и по сути, знаете, вас воспринимает человеком как необходимое звено. И человеком, который, вот, возможно, объединяет людей, да, который умеет создать определенную атмосферу. Вообще-то, что касаемо работы, в общем, я вам скажу, что некие ваши замыслы, они осуществятся. И я вижу, что вы, как, возможно, с чего-то малого начали. Но вот ваши планы, ваши какие-то старания, они прямо приобретут определенную стабильность в вашей жизни. И материальная стабильность, вот она вам идет. То есть у вас в материальном плане будет все очень хорошо. Ну, давайте посмотрим еще. Ваши коллеги, да? Посмотрим, что там происходит в вашем окружении. Коллеги, что думают и что говорят о вас? Ой, вы такой вот очень достойный противник, вот прямо наравне. И даже, знаете, люди, которые, возможно, имеют побольше опыта или даже начальство, вот они сталкиваются с той ситуацией, что вы прямо наравне человек, который энергетически очень мощный. 
Что говорят коллеги? Вы как-то парите все-таки на ситуации. Вы не позволяете ситуации вот как-то вас придавить к земле. Вы парите и по сути своей являетесь человеком, знаете, далеко не жертвой, больше охотницей, больше хищницей. Такая вот прозорливая, очень бдительная, умная. И вы знаете, вот человек все-таки, который вот своего не упускает и не уступает вот ни на миллиметр, ни на сантиметр. С одной стороны идет момент, что вы даете шанс, вы очень такой человек, с рук которого быстро обучаешься, да. Если вы что-то объясняете, если вы что-то вот как-то хотите улучшить, да, у вас очень такие классные идеи в общем. И с другой стороны, вот человек, который вот не позволяет вмешиваться в свое пространство, да, слишком близко приближаться. То есть здесь вас вот отмечают тот момент, что вы, конечно, человек лидерский, очень яркий, чрезвычайно интересный, но вот как-то к себе вот не особо приближаете и своих каких-то вот тайн не особо открываете, да. Вот все-таки есть тот момент, что, возможно, кто-то очень даже из вашего окружения делового хотел бы подобраться к вам ближе, но вы как-то держите человека на определенном расстоянии. Вполне вероятно, присматриваетесь к нему, да, как бы парите над ситуацией, хотите увидеть, этот человек хочет уколоть или все же, да, этот человек с чистым сердцем к вам. То есть вы, так знаете, имеете какую-то определенную проверку свою личную, и новых людей, возможно, не очень так близко к себе приближаете, а все-таки даете какое-то определенное время присмотреться к человеку. Как вас воспринимать? Ой, девочки, старший аркан влюбленный. Ну, я вам скажу, что да, вот действительно женщина обаятельная. И очень вероятно, что мужчины, ну просто они не могут вам отказать. Имеют они там какие-то любовные надежды насчет вас или нет. Но вот есть, вы умеете как правильно подойти, попросить что-то. Ну вот как-то ну, вам отказать, ну просто, ну невозможно. Да? Пусть даже попозже, пусть даже завтра, да, но все-таки... Вот как-то навстречу вам все равно идут. Женщина абсолютно точно обладающая вот уникальным шармом. И здесь есть момент, что когда вот вы рядом, да, вот как-то теряется осознание, что вообще вокруг происходит. То есть очень вероятно, что, ну, здесь может проходить даже момент, что в вашем окружении деловом есть некий влюбленный мужчина. Возможно, это человек, который с вами сотрудничает, работает, пересекается, но который вот считает вас ну, абсолютно обаятельным существом, которому вот вообще невозможно отказать и вообще невозможно отвести глаз. Очень я вижу, что вы кому-то нравитесь. Возможно, да, есть некая такая ситуация, непозволительной ситуации, да, то есть это... Могут быть какие-то нюансы, кто-то в паре, кто-то, знаете, там, свои какие-то выборы, да, свой какой-то имеет. Но, тем не менее, вот некая химия, некая искра вот есть, есть. И я вижу, что вот есть некий мужчина, которому вы очень сильно нравитесь. Итак, ваше деловое окружение, ой, прямо вышел, думаю, это вас. Знаете, здесь прямо вот эта маска показывает, что очень вероятно, что вы как-то и догадываетесь о скажем так, неравнодушности этого человека, но и, знаете, не хотите, возможно, как-то форсировать события, пусть он там себе думает, да, пусть он там себе думает, пусть он там себе разбирается. Очень вероятно, знаете, некий ваш жизненный опыт показывает, что некая незрелость мыслей и решений мужчины, да, это не есть хорошо. То есть вам нужна некая полнота чувств, и полнота страсти, и полнота решимости самого мужчины. Потому что если он в каких-то колебаниях и сомневаниях, как бы там вы ему не нравились, да, это все-таки вот не ваша ситуация. Вы та женщина, которую завоевывают, которую, да, для которой вот действительно мужчина способен какие-то поступки совершать классные, да, которые вот вы определяете мужчину по его действиям. И от того, что он там себе что-то думает, да, вас это умиляет, потому что явно идет момент, что вы с этим человеком контактируете и видите, что вы ему нравитесь. Но вы как-то не стараетесь самолично менять ситуацию. Вы все-таки ждете 20 шагов от мужчины, чтобы сделать один в его сторону. То есть здесь очень такая женская, женская сила, женская логика, знаете, она очень здесь включена. И здесь не о каких-то иллюзиях, не о каких-то, знаете, там 
Хитростяк здесь просто вот как опыт жизненный показал, что пока мужчина не сделал твою сторону 20 шагов, вот не стоит даже, знаете, в его сторону особо там и засматриваться. Ну хорошо, давайте посмотрим. Все-таки, да, если смотреть на деловую сферу, я вижу, что вот вы человек, который очень полезен. Очень полезен в том плане, что вы создаете вот правильный микроклимат, правильную энергию вообще в коллективе. Человек, который вот прямо умеет найти подход. И здесь, конечно, проходит, знаете, если вот прямо четко вот по деловой сфере смотреть, то эм, какие-то планы насчет вас есть. То есть на определенное какое-то ваше развитие, продвижение, как-то вас, возможно, э, каким-то образом внедрить прямо знаете возможно какой-то новый проект вот здесь вот такая ситуация есть ну хорошо давайте посмотрим считают ли вас командным человеком ну вы знаете что вы чрезвычайно полезны в команде но вы человек самостоятельный и вам вот вы знаете вот вам не стоит как-то себя ограничивать потому что привязываться даже, возможно, к какому-то определенному коллективу, потому что вот некая стремительная энергия, которая вам присуща, она вас все равно движет вперед. И командный ли вы игрок? Я бы здесь сказала, что как-то есть опасение, что вы уйдете дальше, пойдете дальше, да? То есть вас видит человеком очень таким стремительным, у которого вот очень перспективное будущее, да, и вот девятка мечей все-таки показывает, что это сложный вопрос, да? размышлять о том, командный вы ли вы игрок. Вы больше человек, вот лидерский человек, который может выступать организатором. Хорошо, давайте посмотрим еще. Командный ли вы игрок? Вот вы как бы свое признаете, да, свою команду признаете. Вам предстоит какой-то вот определенный рост. Я вижу, что у вас вот прямо материальный план очень хорошо идет. И, возможно, для улучшения материального плана вам какие-то изменения и идут. То есть и могут и люди в коллективе поменяться, и вы как-то в должности подняться можете или пойти на другую работу. Но вот некие материальные улучшения, они вам идут. Вы сияете сами по себе. Вот сказать, что вы прям, знаете, в команде иначе никак нет. Вы сами по себе очень даже умеете организовать ситуации. Возможно, даже задумываетесь над тем, чтобы работать на себя или уже на себя работаете. Но вот сказать, что командный игрок, все-таки идет ситуация, что вы сами по себе очень такой профессионал. Очень даже такой человек, который старается и может, и имеет вот ресурс научиться очень многому. И вы себя как-то вот не ограничиваете и не останавливаете, даете себе возможность двигаться к лучшему и ловить свои перспективы, свои возможности, которые вам дает судьба. Итак, начальство. Смотрим. Ой, начальство любит прямо. Знаете, что здесь, конечно, у нас вышла ситуация. Начальство, это, знаете, как вот эта стрекоза. Вот начальство, это, это начальство. Оно как-то прилетело, спорхнуло, посмотрело, знаете, и, и вот улетело. Но вас видит человеком вот прямо, ну, очень приятным. Человеком наполняющим, человеком интересным, человеком нужным. То есть здесь начальство очень даже хорошо. Я бы сказала, что начальство вас уважает. Да, здесь есть тот момент, что вот, как, вот когда мне нужно, я как бы вот здесь как, как, как никогда, да, когда я нужен, так меня не найдешь, не поймаешь и никаким образом, да, от меня особо ничего не дождешься. То есть здесь начальство, конечно, я бы сказала, все-таки пользуется вашими ресурсами, да, вот все-таки ту скупка, он всегда показывает вот человека как большой источник энергии и вот начальство вас воспринимает как большой источник энергии а они как вот начальство это как стрекоза вот это то есть прилетела воспользовался вашим ресурсом и улетел и когда ему что-то нужно да начальством там например они тут, тут как тот да то есть они нервы вымотали все нормально если же вам что-то нужно, да, так ты эту стрекозу никогда нигде не найдешь и, и никогда ничего особо от нее не добьешься. Но в общем, да, вас любят. Вы вот такой ресурсный классный человек, с которым вот и приятно пересечься, и все, что нужно им от вас, они получают. Ну, вот так вот. Давайте посмотрим еще. Если вы сами начальство, если вы являетесь руководителем, 
Вот вы умеете завертеть вообще ситуацию. Вышло колесо фортуны. Если вы сами на часто, вы умеете организовать процесс, вы умеете закручить, завертеть. И, в общем, такая очень динамичная энергия. Как завертеть вот это все умеете. Если вот по колесу фортуны очень хорошая карта. Она какая-то для вас немного суетливо здесь выходит. То есть вы как человек очень много думаете, очень много мыслей в голове своей вертите, вот как руководитель. И как-то хотите вообще вот все осигнуть, да, и все контролировать, и вот все риски, все просчитать вот все то есть у вас очень такая мощная умственная деятельность если вы сами руководитель или начальство и такая знаете вот требовательность к людям и к себе это все присуще но колесо фортуны показывает также что если вы занимаете некую руководящую должность или сами работаете на себя вас ждет удача удача в материальном плане вы знаете и нужны и люди и возможно где-то люди будут меняться но вот нужный некий костяк который вам необходим он будет рядом с вами и вот э, вам будет форчить в делах вам будет форчить все будет очень хорошо вот так вот ну что ж давайте посмотрим дальше Итак, женщины что думают и что говорят о вас Женщин. Ой, а здесь прямо такие разговорчики, знаете, тихие шепотки вот такие, знаете, шепчутся. Буквально шепчутся. Говорят ли? Говорят. Говорят. Покажу. По семерочке мечей это прямо такие тайные какие-то, знаете, беседы где-то в укромных уголках или как-то вот, скажем так, далековато от вас вот эти разговоры где-то как бы за дверью, да, разговоры за дверью. По семерочке мечей, знаете, там и паш мечей, и семерка мечей, то есть, ну, сказать, что прям так все в восторге от вас, конечно, вот я не могу. Женщин есть свое, знаете свое э, некое, возможно, где-то даже и конкурентное видение. Десятка жезлов. Ну вот тяжело как-то, как-то, вы знаете, семерка мечей это все-таки западло какое-то, да? Какая-то хитрость какое-то вот э, нехорошая, как э, украсть, да, что-то. То есть это энергия поиска легкого пути, это энергия что-то как палки в колеса поставить, то есть здесь вот какие-то такие энергии, скажем так, немножечко напряженные. Но десятка жезлов показывает, что тяжело это сделать. Думать можно много, говорить можно еще больше, чем думать. Но сделать это чрезвычайно, чрезвычайно сложно. Я вижу, что на сегодняшний день вы как-то отдалились, да, то есть у вас какой-то вот определенно свой путь. Здесь очень проходит разговор женщин, это могут быть как ваша сверстница какая-то да вот как в центре вот этих разговоров как говорит много и говорит она от того что она где-то что-то упустила от того что вы как-то пошли дальше а для нее дверь оказалась закрытой то есть где-то вы пошли далеко вперед, и вот эта женщина вот как-то много о вас говорит. Очень мне проходит, что эта женщина может быть и вашего возраста, и каких-то, возможно, схожих, одинаковых, первоначальных стартов. То есть вы с этой женщиной могли или учиться вместе, да, или как-то работать, сотрудничать, живете рядом. Это может быть даже некая ваша дальняя родственница, которая с вами примерно одинакового возраста, и у вас какая-то вот немножечко конкуренция, да, существует. Вот здесь идет вот такой момент, что эта женщина, она как бы вот, вот хочет вам как-то нашкодить, но по сути, почему? Потому что в свое время где-то что-то упустила, было чрезмерно уверена в себе, да, и как-то осталась у закрытой двери, так или иначе, да. Хотела ухватить больше, но отказалась от какой-то вот перспективы на будущее. Вот здесь я вижу, конечно, этой, этой женщиной, да, которая, по сути, о вас говорит, ей руководит определенная ну, зависть, да, зависть, хитрость какая-то. Ну, человек так себе завидует, в общем, очень многому в вашей жизни. Даже какой-то занятости, движению, да, вот в вашей жизни вот на сегодняшний день. Ну, давайте посмотрим еще. Что думают, что говорят ваши неподружки, скажем так. Есть ли там такие разговоры? 
Девятка кубков. Ну, вы знаете, говорят о том, что у вас очень много чего получается. Вы вот так как-то расслабленно себя чувствуете. Быстро вы как-то совсем справляетесь. Вам как дается все легко. И вас считают, знаете, человеком, который вот как накопил уже очень много. Который вот, возможно, да на своем каком-то авторитете, да, уже как-то вот вам все очень легко дается. Только от того, что вы есть вы, да, и вам сразу все приходит, сразу все прилетает к вам. Но вы знаете, вот эта карта девяточка кубков, она, конечно, показывает, что вы как человек, вы очень многое сделали, вы очень многое сделали для того, чтобы вот иметь то, что у вас сейчас есть. А зависть, да, всему, да, вот всем, всем бокальчикам, знаете, вот есть момент, что какому-то и успеху, и внешности, и какой-то определенной удачи в вашей жизни. Люди, вот знаете, почему здесь 9 бокалов? Одного бокала не хватает, да, то есть не хватает какого-то ключевого момента, о котором они не знают. То есть о самом пути, по которому вы прошли, чтобы вот сейчас вам было более-менее, знаете, комфортно. Вообще-то вас видят женщины, которые вот всегда на виду, всегда хорошо выглядит, всегда у нее какие-то шмотки модные, хоть и деньги какие-то одинаковые, да, возможно, получаете. А шмотки у вас модные, какие-то одежки, какие-то аксессуары интересные. И вы сама всегда парящая такая, вот вроде бы и жизнь непростая, и удары такие серьезные. А вы как все стоите, да, все никак, ничто не может вас сломить. И кажется, вот знаете, здесь есть такой момент, что человек, который о вас говорит, он своих недостатков, он о них очень хорошо знает, но как-то желает вас уколоть, да, потому что вот ваше некое расстроенное состояние человека радует. То есть здесь вот такая, вот знаете, личность очень... Прямо мне проходит какая-то женщина вашего возраста, очень даже, но вот какая-то личность, которую вот тешит ваше даже расстроенное состояние. А вы как будто бы вот не даете ей порадоваться. Она все пытается вас уколоть, а вы с утра уже хороши, уже, знаете, при макияже, при, при хорошем настроении порхаете, и, и вот все вам ни по чем. Но здесь есть вот такой человек в вашем окружении. И, к сожалению, я могу отметить, что это может быть не просто, знаете, какая-то ваша одноклассница, однокурсница, соседка или сотрудница. Это может быть кто-то из даже из вашей родственной связи. У вас может быть да, какая-то там двоюродная сестра или троюродная. Вот какая-то вот родственная связь и почему-то какая-то вот конкуренция. Как много разговоров, какие-то вести о вас приходят, да. И вот какая-то конкуренция подсознательная, она есть. Да, это женщина, это женщина говорит о вас. Говорит о вас. Ей как-то к вам еще тянуться, да, но она как-то вот, вот какой-то, как, какую-то соринку в вашем глазу желает высмотреть и, и как-то вот уколоть, да, что-то вот такое подчеркнуть. Итак. Ну, вы знаете, да, и здесь ну, женщины говорят о мужчинах в вашей жизни, о том, кто за вами ухаживает, и, и вообще, да, здесь это очень такая сладкая, интересная тема, ваша личная жизнь, здесь это все очень даже так бурляще, кипяще обсуждается, очень даже вы человек интересный, знаете, я вижу, что о вас очень даже и часто женщины говорят. И говорят о том, что же мужчинам так нравится в ней. Даже если, вы знаете, одеть ту же одежду, эффект совсем не тот. То есть есть что-то внутри вас, некая ваша внутренняя сила, которая вот и позволяет вам притягивать мужчин. И здесь прямо идет такая вот ситуация, что вы даже как бы и отгоняете от себя да, каких-то нерадивых ухажеров. А их как-то еще больше становится. То есть женщины воспринимают это так. Вообще-то вижу, что вы женщина, мужчинам очень интересны. Как-то с вами легко общаться. Легко общаться и, знаете, легко влюбиться в такую женщину. Ну, давайте посмотрим еще. Что о вас говорят подружки? Что говорят подружки? Шестерочка жазла. Вот такой победитель. 
победитель, очень сильный человек. Вы умеете прямо удивить, вы умеете поддержать, умеете повести за собой. И вообще человек, который, которому вот прямо все по плечу. Вообще-то я вижу, да, видит ваш по шестерочке жезлов человеком, который может справиться со всем. Одной из, знаете, таких особенных личностей, которые, возможно, в жизни своей прошли, вот знаете, борьбу с, с, еще не с тем чудовищем, да, то есть какие-то у вашей жизни были очень такие стрессовые, неприятные ситуации. И вы, возможно, себя даже воспринимаете, да где я там сильная и обычная женщина, которая плачет по вечерам в подушку, которая чувствует какое-то, вот, знаете, внутреннее одиночество, и где-то очень желает поддержки, и где-то очень хочет быть беззащитной, защищенной, да. И, и любимой, и любящей, но, но вы как-то умеете так собираться в критичных ситуациях, что вы как пример, вот на вас, как знаете, равняться можно. То есть женщина, которая очень устойчива по жизни. Что думают, что говорят подруги? Вот, до, вот время, время показывает, кто, кто есть кто. И вот время показало вас победителем. То есть, знаете, на длительное время, да, человек надежный, который проверен временем. Вот что о вас говорят подруги. И вы знаете, вот прямо старший ракан Луна, очень женственно, очень где-то интуитивная вы. И вообще я вам скажу, что ваши подруги считают вас человеком, но вы знаете, не совсем простым. Очень вероятно, женщины, которая не просто обладает интуицией, которая, вы знаете, как скажет, так и будет. Очень где-то вы попадаете в точку, вы очень хорошо разбираетесь в людях. Вы человек, который вот прямо видит выход в очень даже каких-то непростых ситуациях. Человек, который может дать вот такой совет, которого вот просто не видишь. Не видишь выхода, не видишь вообще, не можешь логично воспринимать ситуацию. И только вы можете, вот знаете, осветить вот этот путь, который выведет, скажем так, из депрессии, из какого-то затруднительного состояния. Вообще-то, вы знаете, видит вас, конечно, человеком способным очень к тайным знаниям. Очень вероятно. Возможно, вы не просто смотрите расклады Таро, возможно, вы очень даже где-то имеете притяжение, да, имеете вот этот зов силы да, к этим эм, к эзотерике. И вот ваши подруги отмечают, что что-то в вас есть. Вы такая, знаете, женщина, ведающая, разбирающаяся, да, возможно, кто-то прямо такие тонкий психолог от природы, мудрая женщина, но я вижу, что подружки для себя очень даже отмечают, что вы человек непростой, и вы, знаете, человек, который, знаете, маленький, да, удаленький, то есть человек, который, как за одним слоем, может крыться очень много правды, истины и э, вот такого доброго совета, за одним словом, то есть вы человек очень такой мощный, да, вот так вот, ну что ж, давайте будем смотреть дальше, давайте посмотрим, итак, Мужчины. Что думают и что говорят мужчины о вас? Ой, вы такая женщина, да, такую еще попробую остановить. Вся порхающая, движущаяся вперед к своим мечтам. Вы знаете, что, ну вот к вам как-то тяжело подобрать подход, найти какие-то нужные интересные слова, чтобы вас вообще вот как-то задержать. Вообще-то женщина, которая, ну, вы чрезвычайно стремительная и знает, чего хочет по жизни и не оглядывается вот прямо не оглядывается легко отпускает прошлое хоть вы знаете нам здесь и выходило что вы очень даже даете шанс даете шанс человеку исправиться даете шанс человеку вот как-то себя проявить да то есть вы такой человек который очень где-то в силе своей да дает поблажку другому да возможно немножечко энергетически слабший человек но я вижу, что вот мужчины как-то все-таки видят вашу силу и вашу энергию вот прямо вот двигаться вперед. И здесь, знаете, по восьмерочке кубков эта женщина ищет свое, ищет свое, ищет свою истину, ищет своего человека. И здесь есть вот какая-то вот ситуация, возможно, очень по восьмерочке кубков здесь кто-то хочет привлечь ваше внимание, но Возможно, у вас с кем-то и есть общение, да, но вот как человек не может проявить себя, проявить себя, как-то вот как и остановить вас желает, да, привлечь ваше внимание, подобрать каких-то нужных слов, чтобы вам понравиться. 
То есть здесь вот такая ситуация есть. А вы по восьмерке кубка вот прямо движетесь дальше. И ваша цель, она, вот знаете, никому не видна, только вам. Да, то есть ваших замыслов внутренних и вашей силы внутренней, ее вот никто не может вот прямо, знаете, в полной мере охватить. А здесь я вижу, что, конечно, вас видят чрезвычайно интересной женщиной. Очень красивой, особенной женщиной, которую ищут, да, которую нужно прямо как заслужить. Вот так вот. Давайте посмотрим еще, что думает мужчина по семерочке Пентаклей. Ну, вы та женщина, которая сама определяет, кого впускать в свою жизнь. И то, что вы там кому-то нравитесь, это для вас ну, особо, знаете, не является таким уж мощным фактором. Очень для вас важна именно ваше решение. Вы здесь, знаете, выходите женщиной, которая держит ключ в руках. И которая... Может впустить тебя в свою жизнь, а может закрыть эту дверь навсегда. Здесь, конечно, я вижу, что некий мужчина, прямо нам вышел человек, знаете, вот как человек, который думает о вас и желает привлечь ваше внимание, а вы как движетесь дальше, да, он боится опоздать, он боится как-то не успеть, да, вот, вот здесь есть какой-то момент, сказать, что кто-то из предыдущих мне прямо проходит, что это человек, который сейчас в вашем окружении, и который опасается упустить свое время, да, упустить, упустить вот свою возможность, желая, вот знаете, определенно вот как нового цикла в жизни. Вы очень такая особенная женщина, очень интересная. И здесь, знаете, вот мужчины стоят перед то, тем осознанием, что вот у такой женщины нужно заслужить, чтобы она тебя в свою жизнь впускала. То есть здесь не так все просто. Ну давайте посмотрим еще, что думают мужчины, когда смотрят вам вслед думает мужчины о вы шикарная женщина опять вот вот видите здесь энергия прямо королева жезлов такая эффектная такая яркая женщина которая слышит фальш которая видит знаете что ты прав ты говоришь правду или ты обманываешь то есть вы очень четко это подмечаете в мужчинах очень разбираетесь производите прям ну очень яркое впечатление и вот именно для тех кто смотрит вслед вы королева даже если вы не носите каждый день корону вы королева потому что вот ваша корона буквально отбрасывает тень Женщина, которая вот несет огонь, страстная, интересная, вообще очень сексуальная, вот мужчинам чрезвычайно нравитесь. Да, здесь присутствует немножечко момент, что вот как смотрят вслед, смотрят на вашу фигуру. И очень даже отмечая некие ваши плюсы, да, некие ваши вот очень даже классные формы. Но и в то же время, да, они понимают, что эта женщина как чувствует фальш. Если ты придешь вот с этим своим похотливым желанием, да, ущипнуть, ее, скажем так, за пятую точку, ну вот можешь вот этим подсвечником получить по лбу. То есть эта женщина чувствует, когда фальш и, и знает, когда настоящие чувства. Вот у мужчины, знаете, как боятся вас обманывать, потому что вот есть то ощущение, она как вот смотрит мне в глаза, она точно знает правду. И вот то, что я здесь вот расплескиваюсь во своей лжи, вот, вот такой вот момент, что вы как не то, что срываете маски, вы как слышите, что человек вам врет. То есть очень даже я вижу, что мужчинам тяжело вас обманывать. Хоть я вижу, знаете, что желающих как-то много приударить за вами, но есть вот опасение, знаете, попасть вам под горячую руку и где-то не то, что получить отказ, а просто провалиться в бездну, в гиену огненную, да, потому что вот ваша особенная энергетика, она способна сильно ударить мужчине по самолюбию. Вот сильно ударить, то есть ваш отказ, это прямо, это прямо, знаете, не, не просто так воспринимается. И здесь я вижу, что, знаете, такие вот легкомысленные мужчины, они где-то очень даже, знаете, бродят вокруг вас хищными волками, но как-то понимают, что вот в такую женщину, пока ты там будешь ее добиваться, есть большой риск влюбиться в такую женщину. И вы знаете, какой-то обман вы чувствуете, а если начнешь играть любовь, да, вот есть риск сильно влюбиться. И вот такие хитрые мужчины, они очень даже обходят вас стороной, опасаясь, да, что вы далеко не жертва, вы женщина, которая может вот его превратить в кролика. Да, женщина, обладающая магнетизмом, покоряющая своей внешностью и вообще... Ну, вы знаете, я бы здесь даже сказала, что здесь есть момент такой немножечко злости вообще на вас. 
Да? Вот мужчины считают, что вы вот умеете натягивать струну, да? вы умеете делать нервы, вы умеете создавать напряженную вообще энергию. И здесь... И здесь очень может какая-то история из прошлого даже проиграться. Как человек не может забыть, злиться и на вас, и злиться на себя, злиться на ситуацию. Понимает, что как бы он, знаете, в плен не брал свои чувства, он, он не может справиться. Да? Здесь, девочки, конечно, я вижу, что, возможно, кто-то в ссоре, да, кто-то, возможно, откшил, отказал кому-то, но я вижу, что вы четко кому-то растерзали сердце, и вы здесь человек как хочет появиться опять, хочет попробовать свой шанс. То есть здесь может проходить ситуация, что или вы кому-то отказали, да, или вот как-то человек начал к вам проявляться, вы его резко присадили, ну а здесь человек вот этот начнет опять проявляться, хочет подобрать меру, потому что вот как бы свои чувства, свой интерес да, не, брал, не брал в плен, как бы не хотел контролировать ситуацию, но, но ничего не помогает, вас невозможно забыть. И здесь человек может выйти на связь опять, пробуя, опять пытаясь, знаете, как-то вот вас завоевать. Ну потому что вот мысли любовные, да, чувства любовные не отпускают. Вообще, в общем, да, давайте посмотрим. Первое впечатление, которое вы производите на мужчин. Первое впечатление. Ой, боже, что ты мой, девяточка Пентакли. Хороша, хороша. Вот прямо так и элегантно одета, и вся такая вот, вся в своем мире. И есть немножечко, знаете, у мужчин такой азарт, потому что калитка закрыта, потому что вы не особо к себе подпускаете. И тем самым создаете некую востребованность, да, свою востребованность. То есть к вам нужно стучаться, вокруг вас нужно кружить, вас нужно очаровывать, вас нужно влюблять. То есть вы создаете определенную нужную энергию для мужчин, который вот хочет добиваться. Вот сказать, что вы то яблочко, которое падает в руки, абсолютно нет. Вы то яблочко, которое крепко-накрепко держится, да, и от этого становится очень драгоценным, становится золотым. Здесь я, конечно, вижу, что да, вы женщина, которая ждет или э, входит в отношения вот, э, ну, вот с такими сильными, да, мужчинами, мощными энергиями, потому что вот мужчину слабого вы способны растоптать, вам не интересно, вы можете потерять интерес и сами уйти из отношений. Хоть кажется, вчерашнее свидание прошло так хорошо, но что-то там, знаете, вам не понравилось, и вы можете очень резко обрывать отношения, тем самым, да, вот вы создаете определенное напряжение вокруг себя и создаете вот поднимаете себя на определенную высоту в глазах мужчин. Вы ведете себя очень правильно. Да, возможно, скажет кто-то, что вы неприступна, и на вас можно только смотреть и вами любоваться. А кто-то скажет, что именно с такой женщиной и стоит строить отношения, потому что такая женщина, ее тяжело добиться, но она и будет хранить верность, да? она и будет той спутницей, всегда удивляющей, всегда привлекающей, всегда интересной. Да? Вот и именно такая женщина, как вы. Вот так вот, ну что ж, давайте будем смотреть дальше и посмотрим сплетни, да, разговорчики, негатив, есть ли такая ситуация, от кого, почему, и пятерочка кубков, угу. тройка кубков и маг. Ну вот смотрите, у вас негатив идет от мужчины. От мужчины по пятерочке кубков это человек, который каким-то либо образом вас упустил, но вот как-то вас из своих, как скажем так, мыслей не отпускает. Он и здесь вышел, то есть здесь кто-то может нарисоваться, да, тот, кому вы, по сути, уже все, все как-то шансы обрезали, он придет еще, да, попытаться. Будет проявляться со всей силой. От него негатив, он злится, он злится, потому что вот как-то что-то не получилось, вот не получается что-то ему. И он злится, он может, знаете, как-то своим близким, своим, скажем так, друзьям на троих, скажем так, что-то о вас говорить и очень даже нелестное, но даже они понимают, что эти разговоры не зря, что эти разговоры, знаете, от того, что у него к вам чувство. И... Вы знаете, эти разговоры, они не то, что пустые, они какие-то, вот знаете, как о боли его, его боль. Это его боль, это его какое-то, это его какие-то неправильные шаги, это его какие-то неправильные действия. Это может быть ситуация из прошлого, да, мужчина из прошлого негодует, злится и как-то не может вас забыть, от того от него идет негатив. Очень может проходить. Но вы знаете, старший маг показывает, что человек не теряет надежды, не хочет вас отпускать. Сказать, что прямо негатив, вы знаете, этот негатив в одну минуту может превратиться 
совсем вину и чувства. Что с этим человеком происходит сейчас? Давайте посмотрим. Он одинок. Он одинок. От этого одиночества просто сходит с ума, потому что мысли о вас все время крутятся в голове. Даже если вы как-то знаете, что этот человек может быть на сегодняшний день каких-то там отношений, поверьте, там не все так хорошо, там уже просто, знаете, такая дохлая рыба те отношений. И человек, по сути, внутренне очень одинок, и он в какую-то депрессию погружается прячет да, свои чувства, но как-то вот от себя не уйдешь, от себя не, убеди, не убежишь, да, и свои мысли не заглушишь, и свои мысли, знаете, никуда не денешься от своих мыслей. Ну хорошо, почему негатив от него идет? Почему от этого человека идет негатив? Потому что это какие-то разговоры, знаете, вот это просто, когда уже нет аргументов, показать язык. Вот это вот, вот это такая ситуация. Этот человек очень даже осознает, что он сам виноват в своих, да, в той ситуации, которая сложилась. Но тем не менее, знаете, когда уже ничего не работает, когда ты уже не можешь ни на что повлиять, еще показать язык, знаете, наконец, под конец. Хорошо, но давайте посмотрим, с чем этот человек придет. С чем этот человек придет? Этот человек придет, знаете, за своим самолюбием, по сути, потому что где-то он его уронил, знаете, как свою корону. А теперь вот никто, кроме вас, это самолюбие не сможет поправить. По сути, этот человек идет поговорить о том, что его сильно тревожит, сильно беспокоит и о вашем разрыве. О вашей, о вашей вот этом, о вашей башне, о вашем разрыве хочет поговорить. По старшему аркану сила. Вы знаете, выяснить какую-то правду. Здесь даже идет момент, правда его, ему не нравится, правда его не радует. Вот в чем дело. Правда не радует. Мужчина сердится, мужчина злится, мужчина негодует. Мечется, как зверь в клетке. Как-то хочет с вами поговорить. Ну, говорить ли вам с этим человеком? Ой, давайте посмотрим. А может ли здесь что-то получиться толковое? Давайте посмотрим. Ну, он об этом мечтает, он этого хочет, он хочет, знаете, чтобы по волшебству, чтобы некий джин исполнил вот это желание, чтобы вот вы как-то переменились к нему. Но, возможно, как-то вы уже очень много видели от этого человека, и как-то он уже не способен вас удивить. Ну, решайте исключительно вам. Давайте посмотрим еще, есть ли какие разговоры еще, да? Есть ли разговоры еще о вас? Если такие двоечка. Ну, вы знаете, это такое, как и невозможность повлиять на ситуацию. Есть момент, что еще и какая-то женщина о вас говорит. А с кем говоришь? Ну, вообще-то говорит о ваших каких-то победах. Знаете, здесь вот такой момент, как говорит две женщины. Одна постарше, одна помоложе. И вот почему-то так, что помоложе расстраивается из-за ваших побед, из-за того, что у вас как-то все хорошо, все ладится, что вы выглядите хорошо, что что-то в вашей жизни вот идет к лучшему. И здесь вот такая ситуация, я вижу, знаете, что вам как-то вот нелегко, потому что вот со всех сторон идет какая-то борьба, идет все время какой-то вот момент удержаться на плаву, и здесь нужно шесть рук, чтобы справиться со всем, но тем не менее идет момент, что кто-то бездействуя завидует вам, да, Завидует, потому что у вас что-то получается, а вы столько прикладываете усилий, что вам шесть, шесть рук мало. А кто-то вот от бездействия своего да, недоволен, потому что вот, вот у вас что-то получается. Но вот сказать, что негатив нет. Это больше такая ситуация, знаете, как человек сам себя угнетает, сам себя как-то накручивает, да, может что-то вот негативное о вас говорить, но это вообще даже и не могу сказать, что сплетни. Здесь просто как некая констатация факта, что у вас что-то получается, но вот тот момент, что у вас шесть рук и вы со всех сторон, знаете, обороняетесь, а, а вот этот человек ничего не делает, ну и в жизни ничего не происходит, знаете, а вот завидовать это вроде бы и просто, но очень плохая энергия, которая пожирает самого человека. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. А вы здесь знаете, как победитель, не, уже недосягаемый по сути, уже недосягаемый. Итак, смотрим дальше. В общем, люди, с которыми вы общаетесь, с которыми вы пересекаетесь, что думают и что говорят о вас? Ух ты, старший аркан императрица, вы очень женственная, вы очень привлекательная, спокойная, уравновешенная, такая динамичная. 
очень такие, ну вот вообще, каждый вас шаг, он привлекает внимание. Вообще эта женщина очень красивая и интересная. Первое впечатление, все-таки старший аркан императрицы, это очень сильная карта вообще в колоде Таро. Это очень мощная энергия, да, эта карта осуществляет и показывает очень мощную женскую энергию, спокойную, уравновешенную, очень сильную. Эта женщина уже на троне, она не собирается никому ничего доказывать, да, она в своей какой-то внутренней погружена, да, и в своих каких-то планах, идеях на будущее, она наслаждается жизнью, она как-то вкладывается и получает урожай, получает результат ну вообще-то женщина у которой прямо получается которая не вмешивается в чужую жизнь к ней люди сами приходят чтобы поговорить чтобы посоветоваться чтобы как-то знаете побыть возле нее то есть у вас очень приятная энергия очень классная вообще то есть людям рядом с вами очень комфортно очень хорошо будет это мужчины будет это женщины будет это дети да молодое поколение то есть вы такой человек который как на все времена и на все сферы до да, жизненные очень интересная очень эрудированная вы как-то можете подхватить любой разговор и людям кажется что вы вообще в курсе всех дел что вы вообще все знаете вас по сути особо удивить ничем невозможно каким-то сплетнем каким-то разговором да вы так равнодушны вы так отсеиваете какую-то пыль вы так отсеиваете какую-то вот ложь неправду и очень даже можете как-то вот указать что вот неправда да говоришь не так или еще что-нибудь такое то есть вы человек у которого есть определенный даже авторитет на сегодняшний день да и вы ну вот человек уважаемый да вот такая благородная женщина у нас даже вышла Возможно, кто-то уже в паре, да, и люди вас так видят, женщина, которая вот прямо состоялась в личной жизни, которая счастлива в жизни. Если же вы без пары, вы будете в паре, потому что окружение вас видят женщины, которые вот для семейной жизни, для счастливого брака, для таких красивых страстных отношений. То есть здесь у вас очень хорошие мнения вообще в окружении. Итак... И вы знаете, вот люди задаются вопросом, как? Как вы все успеваете? То есть здесь очень мне проходит, что когда бы соседка не постучалась в вашу дверь, вы открываете всегда хорошенькая, всегда опрятная, всегда такая вот, как будто бы только с облачка спустилась. И вы знаете, вот ваши соседки, они прям задаются этим вопросом, как это у нее получается, да? как она может вот так красиво выглядеть даже дома, да, то есть это какой-то вот такой очень, возможно, домашняя одежда, но она очень хорошо выглядит. Да, она такая чистая, опрятная. Вот такая женщина все время открывает, ну хоть в гости приглашай, да, то есть всегда у нее все так отлично. И вообще, вот как соседку вас видят человеком, который вот прямо, ну вот, все, все получается. Вот такая быстрая, она везде успевает. И, возможно, вы очень даже так заняты, не особо гостей приглашаете. Но я здесь вижу, что очень хотелось бы заглянуть в ваш дом, да, и посмотреть, как вы живете. Вот здесь есть такой момент. Ну, давайте посмотрим еще. Как вас воспринимает ваше окружение? О, о девочки, ну, у вас есть... Вот мужчины, они у них просто, знаете, срывают крышу. Вы умеете понравиться, очень даже понравится. И мужчины как-то вот воспринимают, что здесь нужно каких-то, знаете, конкурентов разгонять, где здесь, знаете, просто так любовь не дается. Просто так не дается. Вообще-то видит вас женщину, которая умеет взаимно любить, которая очень красиво открывается в отношениях, которая, знаете, вот именно открывается со временем. Ну, вы знаете, я вижу, что здесь некий мужчина прямо завис на вас. Возможно, это ваш партнер, да, если вы сейчас в отношениях. Если нет, я вижу, что у вас однозначно есть, ну, вот есть мужчины, которым вы не просто нравитесь. Здесь прямо четко в этом раскладе выходит мужчина, который любит. То есть есть такой человек вот в вашем окружении. Если на сегодняшний день он для вас таинственный, да, рыцарь, ну, этот человек проявится. Но очень мне даже проходит, что здесь и девушка-женщина может быть уже в отношениях. Я вижу, что вот некая такая взаимная и настоящая любовь присутствует в отношениях. Еще давайте посмотрим, что думают и говорят в вашем окружении о вас. Ой, вы знаете, что говорят о том, что 
И, и вы знаете, вот еще королева кубков на дне. Говорят о том, что вот вы человек, и вы много работаете, но вам и везет. Но вам и везет. И некие да, возможности для вас открываются. Но дорога открывается под стопами идущего человека. И тот, кто действует, тот обязательно добьется результата. А тот, кто бездействует, да, тот остается на месте. Здесь я, конечно, вижу, что очень мне показывает как некий фрагмент из будущего по двойке жезлов. То есть вам, предсто... ну, вам идет удача, вам идет прямо везение. И об этом везении будут очень много говорить в вашем окружении. Не только в любви, там, где вы любите моя и любящая, да, по королеве кубков, но и некой вашей профессиональной и финансовой сфере. То есть это некая ситуация из будущего. Предстоит, да, то есть некий момент, что будут говорить очень много в вашем окружении о неком вашем успехе, к которому вы приложили много усилий, но вам и еще повезет. Вот так вот. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим, что скрытое станет явным, что скрытое проявится. Король кубков, король мечей и двойка пентаклей. Девочки, ну я вижу здесь такую вот ситуацию, что ну, очень вероятно, что двое мужчин будут проявляться, а вы окажетесь перед выбором, да, что выбирать, как, как вообще в этой ситуации действовать. И здесь прямо идет, как и шторм надвигается, то есть эта ситуация приближается. Если вы сейчас в отношениях, у вас может появиться некий мужчина в вашем окружении, который будет в своих чувствах признаваться вам, да, как-то вот проявлять свои чувства по отношению к вам. Если вы сейчас без отношений, вот здесь прямо идет, как вот двое мужчин, и ваша и двойка пентаклей да то есть вот кого выбрать не то что треугольник возможно кто-то вот сейчас на выборе и это некий момент с кем продолжить общение с кем продолжить общение кого выбрать ну, вы знаете, я вижу, что здесь с одной стороны будет человек, который очень так будет проявлять свои чувства и будет очень желать вам понравиться, а другой мужчина прямо действия, да, не просто слова, а прямо действовать будет очень активно, некая реальность от другого мужчины будет идти. Здесь я вам скажу, что, конечно... Выбор за вами исключительно, потому что очень важно, как откликнется ваше сердце на одного или другого мужчины. Но эта ситуация, она ведь дана неспроста. В таких ситуациях, да, когда образуется такого рода треугольник, сама судьба дает выбор, потому что близится какая-то вот развязка, да, какая-то вот интересная ситуация вообще в вашей жизни. Ну давайте посмотрим, давайте посмотрим, что скрытое станет явным. Явным станут вам чувства от одного и от другого мужчины. То есть, возможно, об одном мужчине вы уже знаете, появится еще кто-то. Давайте посмотрим еще. Здесь прямо такая ситуация. Вот вы не ожидаете, это как-то неожиданно случится. Неожиданно случится, да, вы прямо, ну да, вы здесь прямо и вышли королевой, такая вот ситуация. Опять вы на выборе, принять или отсечь решение только за вами. И ситуация вот как нужна, неожиданно, да, для вас эта ситуация проявится. Здесь мне проходит, конечно, что идет момент, что с одним человеком у вас будут вот уже очень хорошо развиваться отношения, появится еще кто-то. И я вижу, что вам как-то и один, и другой мужчина, вот, ну нравится, да, то есть это такие очень даже интересные мужчины в вашу жизнь идут, но вы здесь как королева мечей, понимаете, принять или отсечь, неожиданно для вас эта ситуация вообще образуется, то есть это действительно как скрытое станет явным, как быть? А, ну смотрите, здесь вот у кого-то может пройти, что бывшие объявятся. Да, что бывший как-то со своими признанием, со своими чувствами может проявиться. У кого-то может пройти, что кто-то новый вот появится, да, за своим шансом притопает. Но вот эта вся ситуация, она какая-то, вот как, знаете, ваш выбор будет очень счастливым. То есть тот мужчина, которого вы выберете, у вас не то, что очень динамично начнут развиваться отношения, вы как-то вот создадите с этим человеком что-то особенное. То есть если вы можете войти в серьезные отношения с этим человеком, выйти даже замуж, да, за того 
любого мужчину, которого выберете. И вот этот некий выбор, он, он близок рядом с вами. От, для вас как откроется, кто с вами будет строить будущее. То есть это будет ваш выбор, но для вас откроется вот прямо эта истина, эта дорога и некое динамичное развитие от, э, вообще вашей личной жизни. Потому что здесь идет момент, как бы тебе ни казалось, но это твой путь к счастью. Это твой выбор счастья, это твой выбор твоего будущего. Вот так, вот, мои дорогие. Ну да, здесь идет прямо момент проявления чувства двух мужчин. Ну что ж, смотрим дальше. Итак, приятная неожиданность от вашего окружения. Какая приятная неожиданность вас ждет, боже, девочки мои. Вы знаете, вот какой-то мужчина вам даст больше, чем вы просите. Больше, чем вы даже сейчас желаете. И вот этот будильник показывает, что как и время приближается. Когда мужчина даст вам больше, чем вам даже и нужно. То есть сможет вам дать больше. Очень вероятно для тех, кто сейчас в отношениях, возможно даже в очень серьезных, это некий момент заработка. Да? То есть мужчина э, сможет заработать какие-то очень такие существенные, да, полные ведерышка, да, сможет заработать и предложить вам больше даже, чем вы предполагаете, чем вы ожидаете. Ну вот я вижу, что некий мужчина не то, что будет желать вас чем-то удивить, а как привнесет необходимое, да, то, что надо, не какую-то, знаете, там э, романтическую, знаете, белиберду, а прямо что-то существенное, то, что вам нужно. Приятная неожиданность, да. Очень даже. То, что облегчит и то, что украсит вашу жизнь. Вот мужчина как бы некий ресурс приносит. Да, и больше, чем вы ожидаете. И не э, просите у него что-то, а он как бы сам готов отдать вам максимум. Ой, старший аркан солнца, девочки. Ну, здесь, да, счастье большое, неожиданно, да, приятное удивление, приятное такое событие. Вот счастье большое движется в вашу жизнь, и вы в центре каких-то определенных событий будете. Вот вы будете прямо радоваться, будете очень счастливы. Какое-то очень важное и хорошее событие идет в вашу жизнь. И знаете, это не какой-то вот един, один какой-то эпизод, это прямо как на ваше будущее, да, очень сильно повлияет. Очень вероятно, знаете, это как осуществление вашего желания. То, что вы загадали, и то, что на вашу будущую жизнь повлияет очень-очень хорошо. Да, какие-то мелкие комплименты, какие-то, знаете, внимание от мужчин, это будет радовать, но это не столько значимо как некое вот важное очень событие как осуществление желаемого и как счастливое что-то вот что будет сопровождать ваше будущее вообще-то я вижу очень какое-то важное счастливое событие для вас лично для вас не в жизни кого-то из близких не какой-то вот знаете что-то в общем плане а прямо вот лично в вашей жизни какое-то вот счастье Счастье прямо, и оно вас будет радовать, и оно будет как-то... А вот от вашего окружения, да, вот мужчина, мужчина с ресурсом, то, что вам надо. И вы знаете, некая романтика, она прямо в действиях человека. То есть не просто обещаю звездочку с неба, да, а притаскал ведерко молока, да, чтобы, чтобы все было сытно счастливо, богато, да, вот, вот такая вот позиция мужчины в вашей жизни, очень-очень хорошая, не просто романтика, а некие конкретные действия, некий конкретный ресурс, некие победы, которые вот этот мужчина готов вот своей любимой, да, вот э, к ножкам ее положить, и вот, да, это счастье, это счастье, которое будет вас сопровождать. Вот такой вот у нас сегодня расклад, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пусть лучшее из этого расклада исполнится, и даже лучше. На этом все. Счастья, радости, любви, смелого и благородного человека рядом. Мира и благодати в ваши дома и в ваши сердца.